بسم الله الرحمن الرحيم اللغة الإنجليزية في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى هاد القصيدة الصغيرة When I caught a fish alive عندما أنا قبضت على سمكة على قيد الحياة alive المقصود بها على قيد الحياة يعني أنها حية Once I caught a fish alive هاد caught أش من فيه على هذا؟ سكا الفعل ها؟ It's the verb to catch. C'est-à-dire, c'est le verbe attraper. C'est le verbe attraper. En français, on dit attraper. Et donc, c'est le verbe to catch. To catch. Dans le mot, on dit I caught. Dans le mot, on dit I caught. Avant, on dit la phrase once. Once. On dit once. Once, on voit la phrase one. Où est-ce qu'on dit One. One. Et donc, once, on dit la phrase one. 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 نقول مثلا once again once again once again مرة أخرى once again مرة أخرى مرة أخرى فهمتي إذا المقصود بها another time once more once more إذا نقول once again أو نقول once more more يعني زيادة again كما لو نقول encore again كما لو نقول encore كما لو نقول أيضا أو مرة أخرى more يعني كما لو نقول زيادة إذا عندما نقول once again another time وقت آخر time أحيانا في الإنجليزية يعني مرة عندما نتكلم عن another time إذا كما نقول مرة أخرى another time كما نقول وقت آخر another time هنا عندنا once again إذا كما نتكلم عن مرة أيضا أو مرة أخرى another time المقصود بها وقت آخر another المقصود بها آخر another time وقت آخر إذا كما نقول مرة أخرى أوتخطون يعني وقت آخر أو نقول مثلا وانس أو ويك وانس أو ويك شنو المقصود بها؟ دو ويك دو ويك المقصود بها الأسبوع إذا عندما نقول وانس أو ويك إذا المقصود بها مرة في الأسبوع وانس أو ويك وانس أو ويك لكن كلمة وانس أيضا ممكن أن تعني ذات مرة كما عندنا في النص وانس أي كوت تو فيش ألايف عندما أنا قبضت سمكة ألايف حية إذا عندنا هنا the verb to catch in the present نقول I catch you catch ثم he he catches he catches he catches she catches it catches يعني هو قبض هي قبضت أو نتكلم عن شيء غير عاقل قبض ثم عندنا we catch you catch they catch إذا نتكلم عن the verb to catch لكن in the simple past نقول I caught I caught you caught once I caught a fish alive once I caught a fish alive إذا هنا once I caught a fish alive once I caught a fish alive ياتك once I caught a fish alive alive once once I caught a fish alive 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 يعني حية لكن in the simple past نقول I caught you caught he he caught احنا سنتكلم على simple past ماشي present إذا he caught she caught it caught we caught you caught they caught هم قبضوا أو التقطوا حيت الدفيع to catch تعني التقط أو قبض على حتى عندما نقول Once I caught a fish alive يعني عندما أنا قبضت على سمكة حية أو عندما أنا التقطت سمكة حية ممكن أنه يصح الوجهان ثم عندنا 1 2 3 4 5 Once I caught a fish alive 1 2 3 4 5 Once Once I caught a fish alive Once I caught a fish alive Once I caught a fish alive واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة أنا عندما التقطت سمكة حية one two three four five once I caught a fish alive ثم عندنا six seven eight nine ten then I let it go again six seven eight nine ten then I let it go again six seven eight nine ten then I let it go go again Then I let it go again. مع السرعة نقرأها. Then I let it go again. Then I let it go again. Then I let it go again. 
تديال إيت كأنك لا تنطقها ذان أيليت جا أوغان ذان أيليت جا أوغان إذن ذان المقصود بها في ذلك الوقت في ذلك الوقت أت ذات تاين أت ذات تاين أت ذات تاين في ذلك الوقت نتكلم عن الوقت الذي حدثت فيه القصة once I caught fish alive عندما أنا قابلت أو التقت سمكة حية إذن أنا أتكلم عن هذا الوقت الذي حدثت فيه هذه القصة then إذن حين إذن كما نقول أو كما نقول في اللغة الفرنسية alors أيضا كلمة then تعني ثم هذا المعنى أيضا صحيح هنا عندما نقول ثم أنا تركت وتذهب then I let it go again then I let it go again ثم أنا تركت وتذهب مرة أخرى إذن هذا المعنى أيضا صحيح I let it I let it go again يعني أنا تركتها تمشي مرة أخرى المقصود أنني أخليت سبيلها وتركت وتمشي then I let it go again إذن عندنا the verb to let the verb to let is the verb to let إذن هذا فعل ترك اللغة الفرنسية ماذا نقول؟ Laissez, laissez, laisse-moi partir, let me go, let me go, يعني اتركني أمشي، فهمتي؟ Laisse-moi partir, يعني اتركني أذهب، let me go, let me go, let me go, let's go, let's go، هذه الأصل ديالها let us go, let us go, let us go، يعني اتركنا نمشي، فهمتي؟ اترك نحن نمشي. اتركنا اتركنا هذيك نا اس اس ليت اس جو اتركنا نمشي طبعا تختصر في هاد العباره ليتس جو ليتس جو او نقول مثلا ليتس دو ايت ليتس دو ايت اتركنا نفعله احيانا نقول مثلا ليتس ستارت ليتس ستارت ليسنو كومونسي ليسنو كومونسي اتركنا نبدا ليتس ستارت Let's start. To start, يعني أنك تبدأ. Let's start, يعني اتركنا نبدأ. أنا بغينا نعرفه فقط بأن هاد أبوستخوف أس الاختصار ديال أس. Let us go, يعني اتركنا نذهب. تختصر في Let's go, Let's go. اتركنا نذهب. أو كما قلنا Let's start. اتركنا نبدأ. هنا عدنا Then I let it go again. Then I let it go again. إذا حينها أنا تركتها تذهب مرة أخرى. ثم يأتي السؤال ما هو السؤال؟ Why did you let it go? 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 شنو المقصود بهذا السؤال هذا؟ أي اسمع أنا عرضت عليه السنة. لا. Go go to go راهي ذهبة. To go. Why did you let let كما قلنا الآن هي لسي لسي يعني تركها لماذا تركتها تذهب؟ آه لماذا تركتها تذهب؟ إذا لماذا أخليت السابلة؟ Why did you let it go؟ لماذا تركتها أو تركته يذهب؟ الجواب هو Because it bit my finger so Because because it bit because it bit my finger so because it bit my finger so لأنها عضت أصبعي كثيرا لأنها عضت أصبعي بقوة Because it bit my finger so 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 هنا عدنا بيت هنا عدنا it bit it bit هيك Because it bit Because it bit إذا كما نقول لأنها هي عضت Because it bit طبعا عدنا the verb it's the verb to bite في العضة تنتكلم على bite B I T E B I T E I bite. In the present, we say I bite. You? You bite. You bite. He bite. He bites. In the simple past, we say I bet. I bet. I bet. I bet. You bet. You. You bet. Huh? She he bet. He bet. He bet. She bet. He bet. She bet. It bet. It bet. We bet. We bet. You bet. You bet. They bet. They bet. إذا كما تلاحظوا بأن the verb to bite ملي تتكون عنده هاد إي إذا يقرأ bite كما في حالة in the present في المضارع أو في الحاضر لكن عندما تحدث هاد إي يقرأ بيت إذا نقول I bet I bet in the present نقول I bet in the simple past نقول I bet 
اي بيت اي بيت حقاش ما كاينش ا طبعا الفرنسي نقول او في اللغه الانجليزيه نقول اي كلمه ساو ايضا كلمه ساو ان تعني كثيرا تعني ايضا تعني ايضا الى اخره على حسب الموقع ديالها تاخذ معنى معين ساو تعني هكذا او اذا تعني كثيرا تعني ايضا لها عده معاني حسب الموقع ديالها طبعا في العباره التي عندنا هنا اتت بمعنى كثيرا او بقوه بيكوز ات بيت ماي فينجر ساو لانها عضت اصبعي بقوه او كثيرا ثم ويتش فينجر ديد ات بايت ويتش فينجر ديد ات بايت ويتش فينجر ديد ات بايت اي اصبع هي عضت ويتش فينجر ديد ات بايت ثم ياتي الجواب ذيس ليتل فينجر اون ذا رايت ذيس ليتل فينجر اون ذا رايت هنا عندنا ذيس ليتل فينجر اون ذا رايت ذيس ليتل فينجر اون ذا رايت ها هي هذيك ذيس ليتل فينجر اون ذا رايت هذا الاصبع الصغير في اليمين في كتابه اخرى ذيس ليتل فينجر اون ذا رايت هذا الاصبع الصغير في يميني ذيس ليتل فينجر اون ذا رايت هذا الاصبع الصغير في يميني This little finger on my right. This little finger on my right. هنا عندنا this little finger on the right. 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 إذا مكتبة القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.